Როგორც თავდაცვის მინისტრმა დღეს პარლამენტში განაცხადა ყველაფერი კეთდება იმ მიზნით, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა გაძლიერდეს და დაუახლოვდეს ჩრდილოეთატლანტიკური ალიანსის სტანდარტებს. ლევანი ზორია დღეს თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე წარსდგა დეპუტატების წინაშე გასული წლის მუშაობის შეჯამებით და ასევე ის საუბრა სამომავლო გეგმების თაობაზე. დეტალურად იმის შესახებ თუ რა გაკეთდა თავდაცვის უწყებაში 2017 წელს და რას უნდა ველოდეთ 2018 წლისაგან ამ მიმართულებით ვისაუბრებთ მინისტრთან ერთად ლევანი ზორია შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და მოკლედ საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა პარლამენტში მის შესახებ თუ რა ნაბიჯები გადაიდგა მის უწყებაში თუმცა ჩვენ ვეცდებით რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ მისგან ის პირდაპირ ეთერში უპასუხებს მაესტრო შეკითხვებს ლევანი ზორიას მივე სალმების აღა უმშვიდობისა მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში მოგე სალმებით აა ბატონ ლევან მე აღნიშნე კიდეც ვიდრე თქვენ წარგადგენდით რომ თქვენ კონდათ ანგარიში იქ წარმოადგინეთ პუნქტობრივად ის თუ რა გააკეთა თავდაცვის სამინისტრომ უკვე გასულ წელს მაგრამ მაინც მოდით საუბარი დავიწყოთ სწორედ გაწეული სამუშაოებით ვინაიდან ეს შეფასდა როგორც ძირეული რეფორმები როგორც კანონმდებელთა მხრიდან ისე თქვენი პარტნიორების მხრიდან მოდით ვისაუბროთ თემაზე რა ნაბიჯები გადადგა საქართველომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გასაუმჯობესებლად გასაძლიერებლად კიბატონო მინდა მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ ვაუწყო საზოგადოებას კერძოდ ჩვენს მიერ განხორციელებული პრინციპული რეფორმების შედეგად ჩვენ გვაქვს საქართველოს შეიარაღებული ძალები გვაქვს რომელიც უფრო ახლოს არის ნატო სტანდარტებთან კერძოდ ჩვენი ამოცანა იყო თავდაპირველად რომ თავდაცვის ბიუჯეტის დიდი წილი წასულიყო სწორედ თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე რაც გულისხმობს შესაბამისი აღჭურვილობის და ტექნიკის შეძენას, მათ შორის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინვესტირებას და მიზნით სწორედ დავიღეთ რა ნატო სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს 40% თავდაცვის ბიუჯეტის ამ ხოლო სახელფასო და სოციალური უზრუნველყოფისთვის გავითვალისწინეთ და სწორედ ერთი წლის მუშაობის შედეგად გვაქვს უკვე 2015 წელს თუ იყო 76% პროცენტი. ორეთას 18 წლის ბიუჯეტით ის არის 43% ხოლო რაც შეეხება მეორე მნიშვნელოვან მიღწევას რაც ასევე არის როგორც ჩვენი ქვეყნის როგორც ნატოს პარტნიორი ქვეყნის ისტორიული მიღწევა გახლავთ ის რომ და სხვათა შორის ამას ბევრი ნატოს წევრი ქვეყანა ვერ აკმაყოფილებს კერძოდ ის რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% მიმართულია თავდაცვის ბიუჯეტისკენ და ამასთან ერთად თავდაცვის ბიუჯეტის ფარგლებში 20% და ეს მინდა ხაზგასმით აღნიშნო არის უკვე მიმართული შესაბამისი შეიარაღების და აღჭურვილობის შეძენისკენ ამ ცვლილებებით შესაძლებელი გახდა ასევე იმ ისტორიული გადაწყვეტილების აღსრულება რასაც ხვია ტანკსაცინაუნდეგო სისტემის შეძენა საუბარია ჯაველინების სისტემაზე იმით რომ საქართველო წლების განმავლობაში ითხოვდა აღნიშნული სისტემის შეძენას და უკვე განხორციელებული რეფორმების შედეგად და მისი აღიარების შედეგად და საქართველოს როგორც სანდო პარტნიორის კიდევ უფრო მაღალ ხარისხში აყვანის შედეგად ჩვენ მივიღეთ პირველი ჯაველინის სისტემები რომელიც უსაფრთხო ადგილას არის განთავსებული და სწორედ ამით კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყანა გავხადეთ უფრო უსაფრთხო უფრო დაცული ჩვენი ამოცანა გახლავთ ის რომ ასეც არ გაუჩდეს სურული ქვეყანას გარკვეული აგრესია განახორციელო საქართველოს მიმართ ამიტომ ჩვენი შესაძლებლობების თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება ითვალისწინებს ჩვენი როგორც შეკავების ფაქტორის გაძლიერებას საუბარია საფრთხეების შეკავებაზე და შესაბამისად ეს ღონისძიებები რაც მიმართული იყო თავდაცვითი ბიუჯეტის რაციონალურ განაწილებაზე და მის ძირითადად თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებისკენ 
Հայցկեպա Հայցկեպի Հայցկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկեպիսկ
ინიციატივის ფარგლებში რომ უფრო მეტად განამტკიცო სუსაფხოობა შავი ზღვის რეგიონში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი. კიბატონო ნატო საქართველოს ურთიერთობების გაძლიერება ესეც ერთ-ერთ ასე თქვათ მიღწევად ჰქონდა თქვენ მონიშნული გასული წლის მიღწევებს შორის ნატოს შეფასებულთა ჯგუფი წყავდა დღეს ვიზიტით როგორც ვიცი აი რა შეიძლება ვთქვათ ამ მიმართულებით ყველაზე მეტად რას გამოყოფდით ნატოს საქართველოს ურთიერთობებს შორის 17 წლიდან ამ შემფასებულთა ჯგუფის ვიზიტის მიზანიც რომ გვითხრათ უფრო ზუსტად იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ წერილობითი ინფორმაცია მიმართული კარგია რომ ამ ვიზიტის შესახებ აღნიშნეთ ჩვენ მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები მათთან და კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა გაუზიაროთ ის მიღწევები თუმცა მე მინდა ვთქვა რომ ყველა ამ პროცესში ისინი აქტიურად არიან ადგილზე ჩართულები თქვენ ვიცით რომ ნატოს ხავ სამი კავშირო ოფისი საქართველოში ასევე არის ნატოს ძირითადი ჯგუფი აქტიური გვაქვს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში უკვე 14 ინიციატივა ერთ-ერთი წარმატებით დაასრულეთ გასულ წელს და ბუნებრივია მათი თანამონაწილეობით გვაქვს ეს სერიოზული პროგრესი სერიოზული პროგრესი რომელიც ყველა მიმართულებით აკმაყოფილებს ნატო სტანდარტებს და მომავალში ჩვენ ბუნებრივია გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას რომ რაც შეიძლება და სწორედ თავდაცვითი შესაძლებლობის გაძლიერებასთან ერთად მეორე მნიშვნელოვანი ამოცანა იქნება და არის ნატოსთან თავსებადობის გაზრდა და ასე რომ ჩვენ ამ პოზიტიური შეფასების საფუძველზე რაც დამატებით მოტივაციას გვაძლევს გავაგრძელებთ მკიცე სვას ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით კარგი და აქვე ძალიან მოკლედ იმ მოსაზრების შესახებ რასაც ხშირად მიმოიხილავენ ბოლო დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში ერთი ექსპერტის მოსაზრებას გულისხმობ ნატოს მეხუთე მუხლის ასე თქვათ არ გათვალისწინებასთან დაკავშირებით მოკლედ ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივა თქვენ დღეს ჰქონდა თამ შესახებ საუბარი მაგრამ მაინც ვისარგებლებ შემთხვევით და კითხავთ ამ მიმართულებით რამდენად შეიძლება იმ შეიძლება საქართველოს ხელისუფლება ოფიციალურად ჩვენ ბევჯერ გამოცხადეთ იმასთან დაკავშირებით რომ თავარი და უმნიშვნელოვანესი პრინციპი გახლავთ ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვის პრინციპი არც ერთ ფორმატში მათ შორის ნატოსთან დიალოგის ფორმატში ევროკავშირში ვიზიტების ფარგლებში ასევე ორმხრივი თუ მრავალმხრივი შეხვედრების ფორმატში საკითხი ასეთი სახით არ დამდგარა საქართველოს ნატოში დაწევრიანების პერსპექტივაზე გამონაკლისის სახით რომ არის მოქმედოს თქვათ მეხუთე მუხმა ოკუპირებულ ტერიტორიებში ასე რომ ეს საკითხი ოფიციალურად არ სად არ დასმულა ეს არის კერძო პირის ექსპერტის პოზიცია და ჩვენ გვაქვს ფიცე და პრინციპული პოზიცია რომელიც ხარდაჭერილი ასევე ჩვენი პარტნიორების ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე პარტნიორების მიერ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპის და მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრების ფარგლებში აღიარებასთან დაკავშირებით. კარგი, ბატონო ლევან, ჩვენი საუბრის ბოლოს თქვენ ასევე ჰქონდათ დღეს ნათქვამი რომ 24 მილიონზე მეტი დაიზოგა ოპტიმიზაციის შედეგად და ამ დანაზოგის დიდი ნაწილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უნდა მოხმარდეს. შეგიძლიათ ვითხრათ რა ტიპის პროექტებზეა საუბარი და უფრო ზუსტად რა უნდა ველოდოთ ამ მიმართულებით 2018 წელს. ეს საუბარია 2017 წელზე როდესაც ჩვენ რეფორმები დავიწყეთ ოპტიმიზაციის შედეგი დაიზოგა 12 მილიონი ლარი და ძირითადად ეს თანხები მოხმარდა სწორედ ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე შესაბამისი საწვრთნელი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას ანუ უკვე გაიხარჯა ეს თანხა ეს პროცესი ეხლაც მიმდინარეობს წელს და მაისში ოფიციალურად დაიწყება აღნიშნული წვრთნები ასე რომ თქვენ საჯაროდ გეფნებათ შესაძლებლობა ამ ინფრასტრუქტურის მონახულების ნახვის და შესაბამისი წვრთნების ჩატარების. გასაგებია. დიდი მადლობა თავდაცვის მინისტრი პასუხობდა მაესტროს შეკითხვებს. ლევანი ზორია იყო ჩვენი სტუმარი. შეხვდებით რეკლამის შემდეგ ბიზნესის შესახებ ვისაუბროთ.